వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకేజ్ సంపూర్ణేష్ బాబు తన నటనతో నవరసాలు పలికిస్తాడు హృదయ కాలయం సినిమాతో సెన్సేషనల్ సృష్టించిన సంపూర్ణేష్ బాబు తర్వాత హీరోగా నటిస్తూనే సహాయ పాత్రలోనూ చేశారు ఇక వైరస్ సింగ వన్ టూ త్రీ కొబ్బరిమఠ సినిమాలో హీరోగా చేసి బర్నింగ్ స్టార్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో నరసింహాచారిగా పిలువబడే ఆయన సంపూర్ణేష్ బాబుగా ఎలా మారారు సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చే సమయంలో సంపు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అనే విషయాలని ఒకసారి తెలుసుకుందాం సంపూర్ణేష్ బాబు అసలు పేరు నరసింహాచారి తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్దిపేట జిల్లా మిట్టపల్లి గ్రామానికి చెందిన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు ఆయనకు ఇద్దరు అక్కలు ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు ఇక సంపు చదువు విషయానికి వస్తే మిట్టపల్లి గ్రామంలోనే టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు అయితే తన తండ్రి సంపు ఏడవ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో మరణించారు దీంతో అప్పుడే తన చదువు మానేసి కిరాణం షాప్ లో పనిచేసేవారు తర్వాత తన అన్నయ్య వచ్చి చదువుకోమని మళ్లీ పాఠశాలకు పంపించారు దీంతో మళ్లీ పాఠశాలకు వెళ్లారు సంపు అయితే తన చిన్నప్పుడు తినడానికి అన్నం లేక గడక తినేవారట కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం అన్నం తినాలనిపిస్తే తన మిత్రుల ఇంటికి వెళ్లి అన్నం తినేవారట అలాగే ఒకవైపు చదువుతూ మరోవైపు తన అక్కలతో కలిసి బీడీలు చేస్తుంటే వారికి సహాయంగా పనిచేసేవారు సంపూర్ణేష్ బాబుకు బంగారం షాప్ నడిపిస్తున్న సమయంలో వివాహం జరిగింది కాగా వీరి దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు సంపూర్ణేష్ చాలా దయాహృదయం గల వ్యక్తి ఆపదలో ఉన్న వారికి తన వంతు సహాయం అందిస్తారు ఇప్పటికే చాలా మందికి ఆర్థిక సహాయం అందించారు ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిత్లి బాధితులకు పది లక్షల రూపాయలు ఏపీ ప్రభుత్వానికి అందజేశారు సంపూర్ణేష్ హీరో స్థాయికి వచ్చిన వారి ఊరిలో సామాన్య వ్యక్తుల సైకిల్ మీద వెళ్లి నీరు తీసుకొస్తారు అలాగే వారి ఊరిలో తన సినిమా నడుస్తుంటే తాను మాత్రం ఊళ్ళో తిరుగుతూ ఉంటారు సంపుకు చిన్నప్పటి నుండి నటన అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది దీంతో వాళ్ల ఊళ్ళో నాటకాలు వేస్తుంటే వారిని చూసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన మిత్రులతో కలిసి నాటకం చేసేవారు అలా నాటకాలు చూసి చేసిన తనకు సినిమాల్లో చేయాలని కోరిక ఏర్పడింది అయితే తినటానికి తిండి లేదు కానీ సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్తామని తన మనసులో అనుకుని చక్కగా పాఠశాలకు వెళ్లేవారట ఇక తన పదవ తరగతి అయిపోయిన తర్వాత కారు డ్రైవర్ గా పని చేయడానికి హైదరాబాద్ వెళ్తా అని ఇంట్లో చెప్పారు దీంతో వాళ్ల అన్న మందలించి తనతో బంగారం షాప్ కు వచ్చి పని నేర్చుకోమన్నారు ఈ తరుణంలో ఒక సంవత్సరం పాటు తన అన్నతో పాటు షాప్ కు వెళ్లి బంగారం పనులు నేర్చుకున్నారు అనంతరం తన అన్నయ్య సంపుకు ఒక బంగారం షాప్ పెట్టించారు ఇలా షాప్ పెట్టుకున్న సంపు తన షాప్ ను నడుపుకుంటూ జీవితం కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ఒక రోజు తాను టీవీ చూస్తుండగా సిటీ కేబుల్ అనే ఛానల్ లో సీరియల్ లో నటించడానికి కొత్త నటులు కావాలనే ప్రకటన చూశారు దీంతో ప్రకటనలో తెలియజేసిన అడ్రస్ సిద్దిపేటకు వెళ్లారు ఈ నేపథ్యంలో ఆడిషన్స్ లో పాల్గొన్న సంపూర్ణేష్ రెండు వందల మందిలో సెలెక్ట్ అయ్యారు కానీ అందులో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వారు నటన నేర్చుకోమన్నారట ఈ క్రమంలో వారి ఊళ్ళో నటన నేర్పించే సిల్వర్ సురేష్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నటన నేర్చుకోవడానికి వెళ్లారు సిల్వర్ సురేష్ నటన కోసం రెండు వేల రూపాయలు అడిగారట ఇక ఫీజు కోసం తన షాప్ లో డబ్బును తీసుకొచ్చి కట్టారు అలా మూడు నెలలు కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత సంపూర్ణేష్ కు నటన అంటే ఇష్టం ఉండడం మరో తొమ్మిది నెలలు డబ్బులు తీసుకోకుండా సిల్వర్ సురేష్ నటన నేర్పించారు ఇక తొందరగా షాప్ ముసి నటన నేర్చుకుంటున్న సంపూర్ణేష్ ను చూసిన వాళ్ల అన్న అక్కడకు వెళ్లారు దీంతో సంపూర్ణ తిట్టి అక్కడ నుండి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు ఈ క్రమంలో తాను సినిమాల్లో వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అందుకే షాప్ లో పని అయిపోయిన తర్వాత నటన నేర్చుకుంటున్నానని చెప్పారు దీనికి సంపు వాళ్ళ అన్న సినిమాలు వద్దు చక్కగా పనులు చేసుకో జీవితం వేస్ట్ చేసుకోకు అని చెప్పారట ఈ తరుణంలో మళ్లీ తను బంగారం షాప్ వెళ్లి తన పని తాను చేసుకునేవారు అయితే ఒక రోజు తన ఊరికి చెందిన రథాని రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి సినిమా తీస్తున్నారట ఈ క్రమంలో ఆయన సినిమాలో ఒక పాత్రలో చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటే చెప్పమని ఊళ్ళో వారితో చెప్పారు ఇక ఇది తెలుసుకున్న సంపూర్ణేష్ షూటింగ్ జరిగే ప్రాంతం దగ్గరకు వెళ్లి ఆ పాత్రలో చేయడానికి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని రామకృష్ణను అడిగారు ఈ నేపథ్యంలో సంపూర్ణేష్ మొదటిసారి సర్దార్ పాపరాయుడు అనే సినిమాలో నటించారు కానీ ఆ సినిమా విడుదల కాలేదట తర్వాత తన బంగారం షాప్ లో పనులు చేసుకుంటూనే మరోవైపు హైదరాబాద్ వచ్చి సినిమా ఛాన్స్ ల కోసం ఫిలిం నగర్ లో ఉన్న స్టూడియోల చుట్టూ తిరిగేవారు అలా కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు వ్యక్తులు తన దగ్గర డబ్బులను తీసుకుని సినిమా ఛాన్స్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి మోసం చేశారు అలా ఒక పదివేల రూపాయలన వరకు కొందరికి ఇచ్చి సంపూర్ణేష్ బాబు మోసపోయారు అలా సినిమా అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ తన ఫోటోలు స్టూడియోల్లో ఇచ్చేవారు ఆ తర్వాత స్టూడియోలో తన ఫోటోలు ఇచ్చిన సమయంలో దర్శకుడు కృష్ణవంశీ సంపు మాస్టర్ సిల్వర్ సురేష్ కు ఫోన్ చేశారట దీంతో సురేష్ సంపూర్ణ తీసుకుని ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చారు అలా తనకు మహాత్మా సినిమాలో రెండవ అవకాశం వచ్చింది అయితే మహాత్మా సినిమాలో సంపూర్ణేష్ నటించినప్పటికీ తన పాత్రకు గుర్తింపు రాలేదు దీంతో మళ్లీ తన ఇల్లు మిట్టపల్లి గ్రామానికి వెళ్లి తన షాప్ చూసుకున్నారు అయితే ఈ సినిమా హిట్ కావడంతో సక
ఐపీఎస్ అనే సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చింది ఇక ఈ సినిమా కూడా హిట్ కాలేదు అలాగే తన నటనకు కూడా గుర్తింపు లభించలేదు ఇక అదే సమయంలో ఇంటి నుండి ఒత్తిడి వచ్చేది తన బంగారం కస్టమర్లు ఫోన్ చేసేవారట దీంతో మళ్లీ తన గ్రామం వెళ్లి బంగారం పనులు చేసుకునేవారు అయితే ఒకరోజు స్టీవెన్ శంకర్ అనే దర్శకుడు సంపూకు ఫోన్ చేసి తనను కలవమన్నారట ఈ తరుణంలో హైదరాబాద్ వచ్చిన సంపు స్టీవెన్ శంకర్ ను కలిశారు ఇక శంకర్ సంపూతో మాట్లాడుతూ తనను హీరోగా పెట్టి సినిమా చేద్దామనుకుంటున్నానని చెప్పారట దీంతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయిన సంపు నమ్మలేకపోయారు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది తన దగ్గర డబ్బు తీసుకుని మోసం చేయడంతో స్టీవెన్ శంకర్ కూడా మోసం చేస్తారేమో అని భయపడ్డారట కానీ ఆయన మాత్రం డబ్బులు ఏమీ అడగకుండా తాను పిలిచినప్పుడు వచ్చి షూటింగ్ లో పాల్గొనమన్నారట ఈ నేపథ్యంలో ఆయనతో రోజు ట్రావెల్ చేస్తూ చివరకు హృదయ కాలయం సినిమా తెరకెక్కించారు ఈ సినిమా చేసే సమయంలో కొన్ని రోజుల పాటు హైదరాబాద్ షూటింగ్ లో పాల్గొంటూ మరికొన్ని రోజులు తన గ్రామం వెళ్లి బంగారం పనులు చేసుకునేవారట ఇక ఎట్టకేలకు విడుదలైన హృదయ కాలయం సినిమా కొన్ని వివాదాలు చిక్కుకున్నప్పటికీ సినిమాను మాత్రం ప్రేక్షకులు ఆదరించారు ఇక తన నటనకు సంపూర్ణేష్ ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలు అందుకున్నారు దీంతో నరసింహాచారిగా ఉన్న తన పేరును సంపూర్ణేష్ బాబుగా మార్చుకున్నారు ఆ తర్వాత కరెంట్ తీగ బందిపోటు అనే సినిమాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసి తన అభిమానులను అలరించారు అనంతరం వైరస్ సింగం వన్ టూ త్రీ కొబ్బరి మట్ట అనే సినిమాలో హీరోగా చేశారు అయితే ఈ సినిమాలో హిట్ కానప్పటికీ తన నటనతో సంపూర్ణేష్ బాబు ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందారు ప్రస్తుతానికి కొన్ని సినిమాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నారు ఇక ఇటీవల బిగ్ బాస్ షోలో పాల్గొన్న సంపూర్ణేష్ బాబు తొమ్మిదవ రోజు ఆ షో నుండి ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఇక మొత్తానికి సంపూర్ణేష్ బాబు తన వృత్తి కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు సినిమాలో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకత తెచ్చుకున్నారు సాధించాలనే తపన ఉండాలి కానీ సాధ్యం కానిది ఏదీ ఉండదని సంపు నిరూపించారు కాగా ఆయన రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించాలని ఆశిద్దాం అలాగే తన కుటుంబంతో ఆనందమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుందాం